ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സി സെഗ്മെന്റിലെ ഒരു വാല്യൂ ഫോർ മണി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ടി വി എസിന്റെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ വി ബി എസ് സിക്സ് എഡീഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണ് ബി എസ് സിക്സ് എഡീഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ഓടിച്ചതിന് ശേഷം തോന്നിയ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ കുരിയേച്ചറയിലുള്ള തൃശ്ശൂർ ടി വി എസിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ പുതിയ മോഡൽ ബി എസ് സിക്സ് എഡീഷൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ വി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടിയുടെ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൂറ് എം എം അതായത് എൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എൻ്റെ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തരത്തിൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് കാല് പൊക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ നോക്കണത് അപ്പൊ ഒരു ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവിന് താഴെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ചെറിയ തരത്തിൽ കാലെത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ ഒരു ബൈക്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് അടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക വണ്ടിയുടെ സൗണ്ടിലൊന്നും ഒരു മാറ്റമില്ല രക്ഷയില്ലാത്തൊരു ബാസോട് കൂടിയുള്ളൊരു സൗണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തിരി കൂടെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എൻ്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് എത്തിച്ചേരാം ഇപ്പൊ ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബി എസ് സിക്സ് ബൈക്കുകളിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്ഡേഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു ബൈക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ബി എസ് സിക്സ് ആക്കണോട് കൂടിയിട്ട് വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ പവറിലാണ് ഭൂരിഭാഗം ബൈക്കുകളിലും വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ളത് പവർ അതേപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ട് ടി വി എസ് വണ്ടിയുടെ ടോർക്കിലാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ടോർക്കാണ് വണ്ടിയിൽ കുറച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പ് എൻഡിൽ ചെറിയ തരത്തിലുള്ള വേരിയേഷൻസ് വരും ക്ലച്ച് ഒക്കെ പക്ക സ്മൂത്ത് ആണ് കേട്ടോ പക്ക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിലെ തന്നെ പക്ക സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ക്ലച്ച് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ സിറ്റിയിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് യാതൊരു തരത്തിലും നമ്മുടെ വിരലുകൾക്ക് പെയിനോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയില്ല ദൈവം അച്ചീവ്ഡ് ഹൈ സ്പീഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന് കിടക്കണം നമുക്ക് ട്രോഫി ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മീറ്ററിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരുപാട് അപ്ഡേഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും വണ്ടി നിർത്തിയിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ പവർ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് വീണ്ടും ട്രോഫി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൺ ട്വന്റി വൺ ഒക്കെ വരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് വണ്ടി കയറി പോണത് യാതൊരുവിധ വൈബ്രേഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യണില്ല ഹൈവേയിൽ ഒരു ആറാമത്തെ കീറിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോന്ന് ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ തരത്തില് അതെന്തായാലും ഫീൽ ചെയ്യും ഒരു ടോപ്പ് എൻഡിലൊക്കെ പോണ സമയത്ത് എന്തായാലും ഒരു ആറാമത്തെ കീറിന്റെ ഒരു ലാഗ് ബൈക്കിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സിറ്റി യൂസിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു അഞ്ച് ഗിയർ തന്നെ ധാരാളം ഒറ്റ ഗിയറിലും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ലാഗ് ഫീൽ ചെയ്തില്ല ആകെ കൂടെ അഞ്ചാമത്തെ ഗിയറിലാണ് ചെറിയ തരത്തിൽ ഒരു ലാഗ് അനുഭവപ്പെട്ടത് അത് അത്ര വലിയ പോരായ്മയായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണില്ല ഇപ്പൊ ഒരു ടോപ്പ് എൻഡിൽ പോണ സമയത്ത് ഈ ഒരു വിൻ പ്ലാസ്റ്റ് അല്ലാണ്ട് വേറെ വണ്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഫീൽ ചെയ്യണില്ല വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടാണ് വണ്ടി കയറുന്നത് ഗിയറും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലച്ചും അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഓടിക്കണ സമയത്ത് മനസ്സിലാവും പക്ക സ്മൂത്ത് ആണ് ഇപ്പൊ ഗിയറൊക്കെ ഇങ്ങനെ തട്ടണത് നമ്മളും വണ്ടി അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലാണ് ഈ ഒരു ബൈക്കിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇതൊരു റേസ് ട്യൂൺ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചോട് കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു ബൈക്കും കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു എമർജൻസി ബ്രേക്കിങ്ങിൽ സഡൻ ആയിട്ട് ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്താലും വണ്ടിയുടെ റിയർ വീലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ലോക്കാവുന്നില്ല സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ബൈക്കും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് സെഗ്മെന്റിൽ ഫസ്റ്റ് സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലും കൂടിയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബൈക്ക് പിന്നെ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് വരുന്ന ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറ
കൂടെ തന്നെ സെൽഫ് ഫെതർ ടച്ച് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചി ടി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഗതിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ബൈക്കുകളിലും അതേപോലെ തന്നെ സ്കൂട്ടേഴ്സിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഇപ്പൊ ജി ടി ടി എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മുടെ ടി വി എസിന്റെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ വീൽ അവതരിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു ബിഗിനറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റി യൂസറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ജി ടി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ട്രാഫിക്കിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ക്ലച്ചും ആക്സിലേറ്ററും കൊടുക്കാണ്ട് ഒരു കുറഞ്ഞ സ്പീഡിൽ പോകാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഏഴ് അതേപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഗിയറിലേക്ക് ഇടാൻ വെച്ചാൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ തേർഡ് ഗിയറിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പതിനേഴ് ഈ ഒരു സ്പീഡിലൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലച്ചും ആക്സിലേറ്ററും ഉപയോഗിക്കാണ്ട് വണ്ടി സിമ്പിളായിട്ട് ഇതേപോലെ കൊണ്ടടക്കാൻ പറ്റും സസ്പെൻഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വേറെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഫീലിങ്ങളില്ല ഇനി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പുതിയൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് റേസ് ടൂണിയുടെ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷനോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കും വണ്ടി ഇനി മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അതായത് ഇനി മുതൽ നമുക്ക് കാർബറേറ്റർ വാരിയൻ്റ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ കാർബറേറ്റർ വാരിയൻറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൈലേജിലും നല്ല തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഈ ഒരു ബൈക്കിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ വണ്ടികളിലും ബി എസ് സിക്സ് ആക്കണോട് കൂടിയിട്ട് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തോളം മൈലേജ് വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് പറയണത് അപ്പോൾ മൈലേജിൻ്റെ കാര്യത്തിലും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ബൈക്കാണ് നമ്മുടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്തായാലും ലുക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ബി എസ് സിക്സ് എഡീഷനിൽ പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നോക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് എൽ ഇ ഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വിയുടെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ലിം ആയിട്ടുള്ള എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലാംസ് ആണ് ബി എസ് സിക്സ് എഡീഷൻ മുതൽ ഇനി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ വീൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക നമുക്ക് ഡിമ്മിനും ബ്രൈറ്റിനും വേണ്ടിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് സെക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലുക്കിൽ ഡി ആർ എൽസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഗ്രാഫിക്സ് കാണാനും നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ വണ്ടിയുടെ ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വിറ്റുവീഴ്ചയും ടി വി എസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഗ്രാഫിക്സിൽ ആകെ കൂടെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ആ എഞ്ചിൻ കവളിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു റെഡ് കളർ അവർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡിൽ വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ചെറിയൊരു എൽ ഇ ഡി ടൈൽ ആകുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ബി എസ് ഫോർ എഡീഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേപോലത്തെ തന്നെ ഹലോജൻ ഇൻഡിയേറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ബാക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി വന്നിട്ടുള്ള അടുത്ത മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ചെയിൻ്റെ കളർ ഗോൾഡൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എ ബി എസിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആർ ആർ ത്രീ ടണിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ ആർ എൽ പി എ ബി എസ് ആണ് ഈ ഒരു മോഡലിനും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ബാക്ക് ടയർ ലിഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപകടങ്ങൾ ഇത് മൂലം കുറയുന്നതാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് ബാക്ക് വീൽ പൊന്തില്ലേ നമ്മൾ സഡൻ ആയിട്ടൊക്കെ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സൊക്കെ ഓവർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബാക്ക് വീലൊക്കെ പൊന്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഒരു മോഡലിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ആർ എൽ പി കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ടി വി എസ് അവകാശപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതും വളരെ നല്ലൊരു അപ്ഡേഷൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ ടാങ്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇപ്പം നിലവിൽ ഈ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ടിലെ ഇടയിലാണ് പിന്നെ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റിയിൽ വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ തന്നെയാണ് ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് ഇനി വന്നിട്ടുള്ള വേറൊരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വീലിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ഇനി മുതൽ നമുക്ക് റേഡിയൽ ടയേഴ്സോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കും ബൈക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ടയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നല്ല തരത്തിലുള്ള ഒരു അപ്ഡേഷൻ തന്നെയാണ് ടി വി എസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സീറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തൊന്നും വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം ലോങ് റൈഡ് പോകുന്ന സമയത്തും നല്ല തരത്തിൽ കംഫേർട്ട് തരുന്ന ഒരു സീറ്റും റൈഡിംഗ് പൊസിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ബൈക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് മിറേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തും ചെറിയ തരത്തിലുള്ള അപ്ഡേഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിലാണ് ടി വി എസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇനി മെയിനായിട്ട് അപ്ഡേഷൻസ് നടന്നിട്ടുള്ളത് വണ്ടിയുടെ മീറ്ററിലാണ് ടോട്ടലി മീറ്ററിൻ്റെ ലുക്കും
ഡെഡിക്കേറ്റഡ് കീ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു മീറ്ററിലെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോ ഫ്യൂവിലൊക്കെ ആയിരുന്നു വിചാരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത പെട്രോൾ പമ്പിലേക്കുള്ള റൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാവിഗേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മീറ്ററിൽ കാണിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള നാവിഗേഷൻസ് മുതൽ അത്യാവശ്യം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ മീറ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ തന്നെ വീതി കൂടിയിട്ടുള്ളതും ഇപ്പോൾ കാണുന്ന സമയത്ത് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വീട് സെയിം മീറ്റർ ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് ഈ ഒരു മീറ്ററിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു ബൈക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വെച്ചാൽ എനിക്ക് വേറെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പോരായ്മകളും ഈ ഒരു പ്രൈസ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ബൈക്കിൽ തോന്നിയില്ല ആ കൂടിയുള്ളത് ആ ഒരു സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഈ ഒരു ബൈക്കിൽ വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തിരി ഹൈറ്റ് കൂടിയവർക്കൊക്കെ ചെറിയ തരത്തിൽ ഇതിൻ്റെ റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ പ്രശ്നമാവുന്നു തോന്നി കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ നിവർന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തിരി മടങ്ങിയിട്ട് വേണം ഈ ഒരു ബൈക്കിലിരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഹൈറ്റ് കൂടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ഒരു ബൈക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു അഭിപ്രായം താഴെ കമൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പെർഫോമൻസും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സേഫ്റ്റിക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണത് നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിന് അടുത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡൗട്ടും കൂടാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മോഡലാണ് നമ്മുടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വേറെ ബൈക്കുകളൊന്നും ഇല്ല എൻ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ബൈക്ക് ഓടിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക ഏത് ബൈക്ക് എടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പിന്നെ വൈബ്രേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ബൈക്കിൽ വൈബ്രേഷൻസ് ഹീറ്റിംഗ് ഒന്നും എനിക്ക് തീരെ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഫീൽ ചെയ്തില്ല എൻ്റെ എക്സ്പെൽസിന് ഉണ്ടായിരുന്ന അത്രയും വൈബ്രേഷൻ പോലും ഈ ഒരു ബൈക്കിന് ഇല്ല എന്ന് പറയാം ഇനി സർവീസ് കോസ്റ്റിനൊക്കെ കുറിച്ച് പറയാൻ വെച്ചാൽ അതും വളരെ ചീപ്പ് തന്നെയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് നോർമലായിട്ട് പെയ്ഡ് സർവീസ് ഒക്കെ വരുന്നത് മുന്നൂറ് നാനൂറ് രൂപ ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ് മൊത്തത്തിൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാൻ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം നല്ല ഫീച്ചേഴ്സോട് കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ ഫോർ മണി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ വി എന്ന് പറയുന്നത് ബി എസ് ഫോർ എഡീഷൻ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം ആറുന്നൂ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എസ് സിക്സ് ആയപ്പോൾ ഏകദേശം ഒമ്പതിനായിരം രൂപയോളം കൂടിയിട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വെച്ചാലും ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈക്ക് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം ഇനി എന്തായാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് വണ്ടിയുടെ സൗണ്ടും കൂടെ കേൾപ്പിക്കാം സൗണ്ടിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ബി എസ് സിക്സ് ആയപ്പോൾ വന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഡബിൾ ബാരലൽ എക്സസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് കേട്ടോ ആ ഭാഗത്തും ലുക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കോംപ്രമൈസ് ടി വി എസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ആ ഒരു ബാസ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹെഡ്സെറ്റ് വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് പോയിട്ട് ഈ ഒരു വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കണം അപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മുടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ വി ബി എസ് സിക്സ് അഡീഷനെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ടി വി എസിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ നമ്പർ ഈ ഒരു വീഡിയോ എൻ്റെ താഴെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു വീഡിയോ എൻ്റെ താഴെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാണ്ട് ഉള്ളിലേക്കുക അ